My friends, these are great days to live. और मेरे मित्रों ये महान दिन है जीने के लिए। As we are looking forward to the coming of the Lord Jesus Christ to take away His church। और जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं कि उसका दोबारा आगमन हो कि वो अपनी कलीसिया को उठा ले जाए। Things are happening all around us, all over the world, that points to this truth. The time is very short. और विश्व भर में कई सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो इस बात को दर्शाती और दिखाती हैं कि समय बहुत निकट है। So how are we to live? तो कैसे हमें जीना है? Today this meditation is taken from First Peter chapter two verse eleven. और आज के मनन के लिए हमने जो वचन लिया है वो है पहला पत्रस की पत्री दूसरा अध्याय ग्यारवा वचन। Yeah. Hey Priyo, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारी कबिलाशाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें देर आर टू वर्ड यूज यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया दीज वर्ड अप्लाइज टू दीपल ऑफ गॉड और इन शब्दों को हम परमेश्वर के लोगों पर वी एज फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं नंबर वन वी आर एलियंस पहली बात हम परदेसी हैं एंड सेकेंडली वी आर स्ट्रेंजर्स दूसरा हम यात्री हैं Aliens and strangers in this world. और हम यात्रि और परदेसी हैं इस संसार में. And now let us consider the word alien. और आइए हम इस बात को देखें जो हम इस बात को दर्शाता है परदेसी. Alien has the idea of a visitor or sojourner. और परदेसी जो शब्द है उसका मतलब है बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति या कोई यात्रा करता हुआ. A foreigner. Who may be visiting and staying for a while. एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है, जो आया है यात्रा करते हुए और कुछ समय के लिए रुकेगा. And what is the point? और यहाँ पर क्या बात निकलती है? The believer is only passing through the earth. इसका मतलब ये है कि विश्वासी इस पृथ्वी ग्रह से सिर्फ हो करके निकल रहा है। Is on a journey. वो भी एक यात्रा पर है। On his way home to heaven. जहाँ पर उसकी यात्रा उसके घर उस स्वर्ग की ओर है। And his heart and mind are at home. और उसका हृदय और मन घर पर है। And that is the way a believer must consider himself and see himself. और इसी रीति से एक विश्वासी को अपने विषय में सोचना चाहिए और अपने विषय में जीना चाहिए। In other words, we live in the world, हम इस संसार में जीते हैं। But we are not of the world. लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। We are we are strangers and aliens in this earth. हम तो इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्रियों के समान हैं। We are on a travel. We are on a journey. हम तो एक यात्रा कर रहे हैं। and uh, uh, we are on our way home to heaven. Our home is not here. Is that is in heaven. And our eyes are always on that home. And our therefore, our heart and minds are not to be fixed and set on earthly things. And you you read that in Colossians chapter three. इस बात को आप कुलुसियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं. And heaven is our home. और स्वर्ग हमारा घर है. And his heart and mind are set at home. और हमारे मन और हृदय उस घर की ओर लगे. He lives and walks in the consciousness of being in heaven. With God. और वो इस बात के संग जीता है कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के संग जीएगा. Yeah, and that is our spiritual realm. और यही हमारी आत्मिक आयाम है. And that is what the Bible clearly tells us. और इसी बात को बाइबल हमें बड़ी स्पष्ट रीति से बताता है. Today we are seated with Christ at the right hand of God the Father. आज के दिन हम उस प्रभु यीशु मसीह के संग बैठे हैं परमेश्वर के उस दाईने हाथ की ओर. And that is our spiritual realm in which we live. और यही हमारा आत्मिक आयाम है जिसमें हम जीते हैं. So we live and walk in the consciousness of being in heaven. और इसलिए हम जीते हैं इस बात को जानते और समझते हुए कि स्वर्ग में हमें रहना है. 
and this is his attitude aur yahi uska swabhav hai and his thoughts aur yahi vichar hai as he walks through his pilgrimage upon earth jaise ki wo apni teerth yatra se nikalta hai now what does this mean iska kya matlab hai this means the believer does not become entangled his uh, entangled with the world and it suffers iska matlab ye hai ki ek vishwasi sansar aur uski gatividhiyon se khud ko bandhta nahi hai his customs and uh, lifestyle does not become entangled with the world and its 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 ways aur uska jeevan aur uske taur tarike is sansar ke taur tarikon se chalaye nahi jate दैट इज हिस लाइफ स्टाइल इज नॉट फ्रॉम अर्थ क्योंकि उसका जीवन शैली इस पृथ्वी से नहीं है हिस लाइफ स्टाइल इज फ्रॉम हेवन क्योंकि उसका जीवन शैली तो उस स्वर्ग से है एंड दैट्स वे अ चाइल्ड ऑफ गॉड हु इज इन क्राइस्ट बिहेव्स डिफरेंटली और इसी रीति से एक परमेश्वर का बच्चा या जन जो परमेश्वर में है अलग रीति से व्यवहार करता है। He walks differently. वो चलता अलग रीति से है एंड ही बिहेव डिफरेंटली वो अलग रीति से व्यवहार करता है इज हेयर स्टाइल एंड हिस्स ड्रेसिंग विल बी डिफरेंट और उसका बाल उसका तौर तरीका उसके कपड़े पहनने का तरीका सब अलग होगा इज एवरी थिंग शोज दैट ही does not belong to this earth aur har ek baat is baat ko dikhati hai ki wo us prithvi ka nahi hai and uh, he practices the customs and lifestyle of a heaven not of the earth aur wo is swarg ke jeevan shaili ko chalta hai na ki is prithvi ke jeevan shaili ke anusar now the, let us consider now the second word aur aaiye hum dusre shabd ki or dekhe stranger jiska matlab hai pardesi This word means someone who dwells alongside or is exited. और इसका मतलब है अजनबी शब्द का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो एक किसी दूसरे के संग रहता तो है लेकिन उसको संग जानता पहचानता नहीं. But his home is elsewhere. लेकिन उसका मकान या उसका घर कहीं और है. It is the picture of a foreigner. और ये एक परदेशी का एक दृश्य को दर्शाता है. Who is in a country for a while. जो कि एक राज्य में है एक देश में है कुछ समय के लिए बट नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट लेकिन वो कोई स्थायी नागरिक वहां का नहीं है ही हैज नो लीगल राइट और स्टेटस या उसके पास कोई कानूनी अधिकार या ऐसा कोई कानूनी उपाधि नहीं है इज अ स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड वो तो एक अजनबी है एक अजनबी जगह में and what peter is saying here aur jo patras yahan par kehta hai the believer is a stranger a foreigner ye ek vishwasi ek jo hai ye pardeshi ya ek ajnabi hai he is a resident wo rehta to hai but not a citizen of this earth wo nagrik to hai lekin yahan ki nagrikta uski nahi hai he has no legal status in the world aur wo is sansar mein uska koi kanuni adhikar nahi hai he is therefore not to follow the standards and ways of this earth aur isliye use is prithvi ke taur tarike aur star ke anusar nahi chalta he belongs to god kyunki wo to parmeshwar ka hai and to heaven aur swarg ka therefore aur isliye his legal status is in heaven uska jo kanuni adhikar aur upadhi hai wo swarg mein hai he is to follow the standards and the ways of heaven and of god use to us swarg ke mapdand us parmeshwar ki vyavastha aur kanunon ke anusar chalna hai his law is god's law uski vyavastha ya kanun to parmeshwar ka vyavastha ya kanun his heart is to be upon perfection of life aur uska hriday to aisi baaton ki or laga hona chahiye ki kaise jeevan ko siddh kiya jaye in its morality uski naitikta mein and justice aur nyay mein everything is heavenly sari baatein swargiya hai that's the way he think aur isi reeti se aisa vyakti sochta hai and that is why aur isi liye apostle paul gave this uh, strong instruction in first corinthians ki paul us prerit prerit is kathor nirdesh ko yahan patras ki kurinth ki patri mein deta that a follower of jesus christ ki prabhu yeshu masi ka nyay is not supposed to go to court and take a brother in the lord to court 
कि एक विश्वासी भाई दूसरे विश्वासी भाई को किसी न्याय प्रणाली में ले जाकर उसका न्याय ना करवाए बट टूडे लेकिन आज के दिन एवरी फॉर एवरीबडी गोज टू कोर्ट फॉर एवरीथिंग हर एक व्यक्ति हर एक बात के लिए न्यायालय पहुंचता है एंड सो वी हैव टू एडजस्ट इन दिस वर्ल्ड इन सच अ वे that the people of the world will think we are strangers aur hum isliye hame sansar mein aise khud ko sambhal kar ke rakhna hai ki log ye soche ki hum is sansar ke nahi pardeshi so that is the meaning of the word alien and stranger aur is yahi matlab hai pardeshi aur ajnabi hone ka our lifestyle is different hamara jeevan shaili alag hai by the way we live people must recognized that we don't consider ourselves to belong into this earth jis tarike se hum jeete hain wo is baat ko darshaye aur log dekhne aur samajhne paaye ki hum is prithvi ke nahi hain now god bless you my dear friends mere priya mitro parmeshwar aapko aashish as you try to live and please god in everything and not earthly people jaise aap parmeshwar ko har ek baat mein prasanna karte hain lord this way of life requires the holy spirit's abiding a uh, presence in our life parmeshwar is tarike ke jeevan shaili ke liye hame tere pavitra aatma ka kabza hamare jeevan upar and we must be very uh very uh, submissive to the guidance of the holy spirit aur isliye hame tere pavitra aatma ke nirdesha nirdesh ke prati khud ko samarpit karna so give us that grace aur isliye hame wo anugrah aap dijiye that when you come taki jab aap aaye we are ready hum taiyar hain we are eager हम तैयार हैं टू लीव दिस वर्ल्ड ताकि हम इस संसार को छोड़ एंड बी विद यू और तेरे संग रहे थैंक यू धन्यवाद जीसस नेम यीशु के नाम गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे मित्रों एंड दिस इज अ ग्रेट डे ये एक महान दिन है डोंट वेस्ट दिस डे इस दिन को व्यर्थ न जाने दें बट लेट गॉड बी ग्लोरीफाइड इन द वे यू लिव एंड द वे यू बिहेव ओनली द परमेश्वर महिमा पाए जिस तरीके से आप जीते और रहते हैं आमेन आमेन